dear students today we are going to discuss about denaturation of proteins புரதங்களினுடைய இயல்பிழத்தல் அது பார்க்கப் போகிறோம் நம்ம புரோட்டீனுக்கு வந்து ஒரு நாலு ஹையர் ஆர்கியல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தோம் பிரைமரி செகண்டரி ட்ரெஷரி அண்ட் குவார்டினரி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் முதல் நிலை இரண்டாம் நிலை மூன்றாம் நிலை நான்காம் நிலைன்னு சொல்லி நாலு படிநிலை அமைப்புகள் வந்து பார்த்தோம் அதாவது படிநிலைங்கிறது வந்து ஒரு நிலையிலேருந்து ஒன்றரை நிலைக்கு வந்து ஒவ்வொரு இடையீடுகள் மூலமாக என்னாச்சு ஃபார்ம் ஆச்சு ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து ஒரு இன்ட்ராக்ஷனால் செகண்டரி ஃபார்ம் ஆச்சு செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சரில் கூட இன்ட்ராக்ஷனால் டெரிசரி ஃபார்ம் ஆச்சு டெரிசரி ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கக்கூடிய இன்ட்ராக்ஷனால் என்னாச்சுன்னா குவார்டினரி ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆச்சு அதனால் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்தும் இன்ட்ராக்ஷன் மூலமாக அது படிப்படியாக வந்து ஒரு குவார்டினரி ஸ்ட்ரக்சர் கிடச்சிது முதல் நிலை அதில் இடையீடு அதனால் இரண்டாம் நிலை இரண்டாம் நிலை ஏற்பட்ட இடையினால மூன்றாம் நிலை மூன்றாம் நிலை ஏற்பட்ட இடையினால நான்காம் நிலைன்னு பார்த்தோம் அப்போ இது மாதிரி ஒரு ஃபோர் ஹய ஹையர் ஆர்கியல் ஸ்ட்ரக்சர் நான்கு படிநிலை அமைப்புகள் வந்து இருக்குது இந்த அமைப்பு வந்து என்னன்னா அது வந்து லூஸ் லூஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை என்ன சொல்லணும் டீனேச்சுரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் லூசிங் இஸ் ஹையர் ஆர்டர் ஸ்ட்ரக்சர் ஹையர் ஆர்டர் ஸ்ட்ரக்சர்கள் எந்த இடத்துல மீன் பண்ணோம் அப்போ என்ன சொல்லலாம் பிரைமரி செகண்டரி டெரிசரி குவார்டினரின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஹையர் ஆர்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ட்ரெஷரி ஸ்ட்ரக்சரையோ அல்லது குவார்டினரி ஸ்ட்ரக்சரையோ லூஸ் பண்ணுறது தான் என்ன டீனேச்சுரேஷன் இப்படி லூஸ் பண்ணும்போது பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் எப்பயுமே என்ன செய்யாதுன்னா மாறாது அந்த மா அடிப்படை நிலை இருக்குல்ல அது எப்பயுமே என்ன செய்யாதுன்னா மாறாது அதனால் டீனேச்சுரேஷன் இயல்பிளத்தில் வந்து ஹையர் ஆர்டர் ஸ்ட்ரக்சர் தான் மாறும் லோயர் ஆர்டர் இந்த ப்ரிலிமினரி ஸ்ட்ரக்சர் என்ன செய்யாதுன்னா ஃபண்டமெண்டல் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன செய்யாதுன்னா மாறாது தி ப்ராசஸ் ஆஃப் லூசிங் இட்ஸ் ஹையர் ஆர்டர் ஸ்ட்ரக்சர் வித்தவுட் லூசிங் இட்ஸ் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கால்ட் அஸ் டீனேச்சுரேஷன் அதாவது புரதமானது நான்கு படிநிலை அமைப்புகள் இருக்குது அதில் வந்து உயர்நிலை அமைப்புகள் மூன்றாம் நிலை அமைப்போ அல்லது நான்காம் நிலை அமைப்போ அல்லது இரண்டாம் நிலை அமைப்போ கூட செய்யலாம் ஆனால் எது மாறாதுன்னா அந்த முதல்நிலை அமைப்பு வந்து பாதிக்கப்படாது ஒரு புரதம் முதல்நிலை அமைப்பு பாதிக்கப்படாமல் உயர்நிலை அமைப்பை மட்டும் முழுவதுமாகவோ அல்லது பகுதி அளவோ இழப்பது இயல்பிளத்தில் எனப்படும் அதாவது இந்த லூசிங் தி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து என்ன இருக்கணும் இட் மே பி பார்ஷியலாக ஆர் கம்ப்ளீட் முழுசாக லூஸ் பண்ணிடலாம் அல்லது என்னன்னா ஒரு பார்ஷியலாக இருக்கும் சரி எவ்ரி ப்ரோட்டீன் ஹேஸ் அ யூனிக் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் ஒவ்வொரு ப்ரோட்டீனுக்கும் ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த முப்பரிமான அமைப்பு வந்து இருக்கும் ஒரு ப்ரோட்டீன் இன்னொரு ப்ரோட்டீனுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஏன்னா ஒவ்வொரு ப்ரோட்டீன்லேயும் இருக்கக்கூடிய ப்ரெசண்டாக இருக்கக்கூடிய அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து வேறு வேறையாக இருக்கும் அந்த அமினோ ஆசிட்ஸினுடைய சீக்வன்ஸ் வரிசை ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லியிருக்கோம் அதில் ஒரு வரிசை மாறினா ஒரு அமினோ ஆசிட் போல் இன்னொரு அமினோ ஆசிட் வச்சா கூட அந்த ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து என்ன அதனுடைய வேறொரு ப்ரோட்டீனாக மாறிடும் அதனால் வந்து ஒவ்வொரு ப்ரோட்டீன் வந்து என்னென்னு அது வந்து யூனிக் அது வந்து தனித்தன்மை வாய்ந்த ஒரு ப்ரோட்டீனாக இருக்கும் இப்போது இந்த த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சரில் என்ன இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த ஹையர் ஆர்கியல் ஸ்ட்ரக்சர் வரும்போது அந்த படிநிலை வரிசை வரும்போது இன்ட்ராக்ஷன் இடையீடுகள் நடக்கும் அந்த இடையீடுகளுக்கு காரணமான என்ன சொல்லியிருக்கோம் டைசல்ஃபைட் பாண்ட் ஹரிதன் பாண்ட் ஹைட்ரோஃபோபிக் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இன்ட்ராக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து எது காரணம் அந்த இன்ட்ராக்ஷன் முப்பரிமான அமைப்பு உருவாக காரணம் வந்து இந்த இடையீடுகள் என்னென்னது டைசல்ஃபைட் பாண்ட் டைசல் பெயர் பிணைப்பு உருவாதல் ஹரிதன் பாட் ஹரிதன் பிணைப்பு உருவாதல் அடுத்து ஹைட்ரோஃபோபிக் நீரை விளக்குதல் அடுத்து எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் அட்ரா இன்ட்ராக்ஷன் நிலை மின்னியல் இடையீடு அதெல்லாம் காரணமானது சரி இப்போது இது எது காரணம் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆனது காரணம் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆனது காரணம் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வரும் த்ரீ டிகிரி ஏதாவது ட்ரெஸ்ஸரியோ அல்லது குவார்டினரியோ வரும்போது நமக்கு த்ரீ டி த்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் வரும் எப்படி வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து டீனேச்சர் ஆகுது அதனோட இயல்பை இழக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து வென் சப்ஜெக்டட் டு எ வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் அதிகமான வெப்பநிலைக்கு உட்படுத்துதல் தட் இஸ் ஹீட்டிங் அதிகமான வெப்பநிலைக்கு உட்படுத்துதல் ஹீட்டிங் தென் ஆடட் கெமிக்கல்ஸ் அதோட கெமிக்கல்ஸ் சேர்க்கறது லைக் யூரியா யூரியாங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஆஃப் தி கெமிக்கல்ஸ் கட்டாயம் யூரியா தான் கிடையாது யூரியா போன்ற ஒரு வேதிப்பொருளை சேர்க்கும் போது என்ன ஆகலாம் அதனுடைய அமைப்பு வந்து மாறலாம் அடுத்து சேஞ்சிங் தி பிஹெச் அந்த ப்ரோட்டீன் ஒன்றில் வந்து நம்ம பிஹெச் என்ன செய்கிறது மாற்றுறது டிஸ்டர்ப்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஹேஸ் பின் சேஞ்சு அதாவது இதில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணும்போது
பிஹெச் மதிப்பை மாற்றுதல் யூரியா போன்ற வேதிப் பொருள்கள் சேர்த்தல் பிஹெச் மதிப்பை மாற்றுதல் இந்த நிகழ்வுகள் மூலமாக இந்த இடையீடு இன்ட்ராக்ஷன் என்ன அது அது வந்து டிஸ்டார்ட் ஆகி அது வந்து டேமேஜ் ஆகி என்ன கிடைக்குன்னா அந்த முப்பரிமான அமைப்பு த்ரிடமென்ஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து லூஸ் ஆகிடும் வென் புரோட்டீன் டீ நேச்சர்ஸ் இட்ஸ் பயாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆல்சோ லாஸ்ட் புரோட்டீன் வந்து அதனுடைய தனித்தன்மையை இழக்கும் போது டீ நேச்சர் ஆகும்போது அதனுடைய உயிரியல் செயல்பாடும் சேர்ந்து அதோடு என்னான்னு போயிடும் உயிரியல் செயல்பாடு அது இருக்காது டூரிங் டீ நேச்சுரேஷன் பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் நாட் லாஸ்ட் நம்ம டெஃபனேஷன்லேயே சொன்னோம் ஹையர் ஆர்டர் ஸ்ட்ரக்சர் தான் மாறும் அதாவது உயர்நிலை அமைப்பு மட்டும் தான் மாறும் அந்த அடிப்படை அழகு வந்து மாறாதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ அந்த பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து என்ன செய்யாதுன்னா மாறாது இன் சர்டன் ப்ராசஸ் த ப்ரோட்டீன்ஸ் இந்த ப்ராசஸ் கேன் பி ரிவர்ஸ்ட் ஐதர் ஸ்பாண்டேனியஸ்லி ஆர் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் என்சைம்ஸ் கால்டஸ் சேப்ரான்ஸ் இப்போ என்ன சொல்கிறோம்னா இப்போது ப்ரோட்டீன் வந்து டீ நேச்சர் ஆயிடுச்சு அதனால் அதாவது அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து லூஸ் ஆயிடுச்சு சில சமயங்களில் வந்து ஸ்பாண்டேனியஸ் தானாகவோ அல்லது வந்து ஒரு என்சைம் சேப்ரான் அப்படிங்கிற என்சைம் சேர்க்கும் போது அது என்ன செய்யுதுன்னா திரும்பவும் பழைய நிலைக்கு வந்து அந்த ஃபோல்டு கரெக்டாக த்ரீ டொமென்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர் எப்போ ஃபார்ம் ஆச்சு ஃபோல்டிங் ஃபார்ம் ஆகும்போது த்ரீ டொமென்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துச்சு மடிப்பு உருவாகும் போது அந்த முப்பரிமான நிலை வந்துச்சு அந்த திரும்பவும் அந்த முப்பரிமான நிலை வந்து வரும் இப்போ புரதம் இயல்விழப்பின் போது அடிப்படை முதனமைப்பு மாறுவது இல்லை சில புரதங்கள் தன்னிச்சையாகவோ அல்லது சேப்ரான்கள் என்னும் என்சைம்கள் மூலமாகவோ பழைய நிலையை அடைகிறது அப்போ புரதங்கள் வந்து அந்த மடிப்பு நிலையை அடையும் போது மடிக்கும் போது மடிப்பு அமைப்பு உருவாகும் போது த்ரீ டொமென்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர் முப்பரிமான அமைப்பு வந்து நமக்கு கிடைச்சிடும் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா புரதங்களுடைய முக்கியத்துவம் வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து கேட்லட்டிக் ப்ரோட்டீன்ஸ் அது என்ன சொல்கிறேன் என்சைப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் கேட்லிஸ்ட் அப்படிங்கிற என்னது ஒரு நுடைய ஒரு வினையினுடைய வேகத்தை மாற்றுவது இட் ஆல்டர்ஸ் தி ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் ஸ்பீட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் அது மாதிரி பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீடை மாற்றுறதுக்கு பயாலஜிக்கல் கேட்லிஸ்ட்டை தான் என்ன சொல்கிறோம்னா என்சைம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதனால் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து என்சைம் இஸ் அ ப்ரோட்டீன் என்சைம்ங்கிறது வந்து ஒரு புரதம் அது என்ன செய்யுதுன்னா பயோ கெமிக்கல் ப்ராசஸ்க்கு எதாக கூட்டுதான் கேட்லிஸ்ட் ஆக்டோ ஸோ கேட்லட்டிக் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் என்சைம்ஸ் பயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் கேட்லிஸ்ட் பை என்சைம்ஸ் வினையோக மாற்ற புரதங்கள் நொதிகள் எனப்படும் உயிர்வேதி வினைகளுக்கு நொதிகள் வினையோக மாற்றியாக செயல்படுகிறது எப்படி ஒரு சாதாரண ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு கேட்லிஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோம் அது மாதிரி பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் பயோ கெமிக்கல் ப்ராசஸ்க்கு வந்து எது யூஸ் பண்ணுறோம்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து எதாவது யூஸ் ஆகுனா கேட்லிஸ்ட் ஆக்ட் பண்ணுறது அண்ட் தே ஆர் கார்டஸ் என்சைம்ஸ் அதை வந்து நொதிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்து கெராட்டின் கொலாஜன் இது ரெண்டும் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் பேக் போன்ஸ் அதாவது என்னென்னா கட்டமைப்பாளர்கள் இதன் பேக் போன் அப்படின்னால என்ன அர்த்தம் மிகவும் அடிப்படையின் அர்த்தம் அதனால் ஸ்ட்ரக்சர் அமைப்பு கட்டமைப்பு உருவாக இந்த ரெண்டு ப்ரோட்டீன் வந்து எசென்ஷியலாக இருக்குது அடுத்து மூலக்கூறுகள் மூலக்கூறுகளை கடத்த பயன்படுகின்றன எக்ஸாம் என்ன சொல்கிறது ஹியூமோகுலபின் தே ஆர் யூஸ்ட் இன் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டிங் மாலிகுல்ஸ் மா மூலக்கூறுகளை கடத்துவதற்கு அது வந்து பயன்பட ட்ரா மாலிகுலை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இந்த ஆக்டர்ஸ் ஆர்கனல்ஸ் ஆர்கனல்ஸ்னால் ஒரு செல்லுனுடைய பார்ட் செல்லுனுடைய உள் உறுப்பாக இருக்கிறத என்ன சொல்லலாம் ஆர்கனல்ஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த கண்ட்ரோல் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் செல்ஸ் அதாவது செல்லுனுடைய உள் உறுப்பு இன்டர்னல் செல் ஆர்கனிசம் அதாக யூஸ் ஆகுது அதாவது மாலிகூலுக்கு செல்லுக்கு உள்ளேயோ அல்லது செல்லுக்கு செல்லேருந்து வெளியேவோ மாலிகூல்ஸோட மூவ்மெண்ட்டை வந்து என்ன செய்யணும் கண்ட்ரோல் பண்ணுது செல்லின் உள்ளூர்ப்பாக செயல்படுகிறது செல்லுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் மூலக்கூலோட இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்த பயன்படுகிறது அடுத்து ஆன்டிபாடிஸ் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும் டு ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் வேரியஸ் டிசீசஸ் நமக்கு வந்து நோய் கிருமிகள் அந்த டிசீஸ் காசிங் ஜேம்ஸ் யூஸ் உள்ளே வரும்போது அதுக்கு எதிராக ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு எது யூஸ் ஆகும் ஆன்டிபாடிஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது இந்த ஆன்டிபாடிஸ் are used to fight against various diseases noyalukku edhara selvada udarkaappu moolangal tamil aangilathila antibodies nu solluva noyalukku edhara selvada sila poradangal vandu payanpadudhu adutha insulin glucagon idu vandu rathathila vandu sakkarinude alavai kattupaduthigirathu insulin um glucagon um they control the glucose level in the blood they act as receptors to detect presence of signal molecules and activate the response adha nama the stimulus and response nu solluvom edho onnu thoondum bodhu nama e
ஆனால் என்னான்னா அந்த நாயினுடைய நாக்கில் வந்து என்னான்னா உமிழ் நீர் சலைவை வந்து என்னவன்னா செக்ரேட் ஆகிடும் தட் இஸ் கால்டு ஸ்டிம்லை அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பெல் அடித்து பெல் அடித்து சாப்பாடு வச்சதுனால ஒரு நாள் சாப்பாடு வைக்கலைனாலும் அந்த பெல் அடிக்கிறது வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா ஸ்டிம்லஸ் தூண்டுது அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ்னா அது அந்த நாயினுடைய நாக்கில் வந்து எது சலைவாக வந்து செக்ரேட் ஆகுது அது வந்து ரெஸ்பான்ஸ்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்டிம்லேஷனுங்கிற ரொம்ப ரொம்ப எதுனாலும் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கணும் இப்போ ஒரு நமக்கே ஒரு ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் கொடுக்க நம்ம செல் வந்து ரெஸ்பான்ட் பண்ணால் தான் அது வந்து கியூர் ஆகும் ஆனால் ரெஸ்பான்ஸ்ங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் தி ஆக்டர்ஸ் ரிசெப்டர்ஸ் டு டிரெக்ட் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சிக்னல் மாலிகுல் சிக்னல் மாலிகுல்ஸ் சமிக்கை மூலக்கூறுகள்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஏதோ ஒன்று உணர்த்துறது தான் என்ன சொல்லுன்னா ச சமிக்கை மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது அதை இருக்குங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ரிசெப்டார்ஸ் சமிக்கை மூலக்கூறுகளை கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி உணவு ஏற்பிகளாகவும் துலங்களை தூண்டுவதற்கும் அது அந்த அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு எது யூஸ் ஆகுனா அதுவும் ப்ரோட்டீன் வந்து யூஸ் ஆகுது அடுத்து யூஸ்டு டு ஸ்டோர் மெட்டல் சச்சஸ் அயன் ஃபெரிட்டின் இரும்பு போன்ற உலோகங்களை சேமிப்பதற்கு எது பயன்படுது அந்த புரதங்கள் வந்து பயன்படுகிறது ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் தி இம்பார்ட்டன்சஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் புரதங்களுடைய முக்கியத்துவம் இது வந்து தான் இரும்பு போன்ற உலோகங்களை சேமிக்க பயன்படுகின்றன ஃபெரிட்டின் ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச்